friends welcome to indus infinity இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஸ்பினாட் சீஸ் பால்ஸ் கீரை சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட அதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு கப் கீரை நான் சிறுகீரை எடுத்திருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் பொடியா சாப் பண்ணது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாப் பண்ண கார்லிக் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாப் பண்ண ஜிஞ்சர் ரெண்டுல இருந்து மூணு புதினா இலை இது வந்து ஃபிளேவருக்காக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் தேவைன்னா இன்னும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கப் பிரெட் கிராம்ஸ் கால் கப் கிரேட்டட் சீஸ் கால் கப் வறுத்த வேர்க்கடலை இதை நான் கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் பொறிக்கிறது ஸோ இங்கிலீஷ் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெசிபிக்கான ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்க்கலாம் கீரையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காய்கறியை விட இருபது மடங்கு சத்து இருக்குது அதில் இரும்பு சத்தும் நார் சத்தும் நிறையவே இருக்குது சீஸில் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் நிறைய இருக்குது பீனட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்தி ஃபேட் விச் ஹெல்ப் ஃபார் டைஜஷனுக்கு அண்ட் நல்ல ப்ரோட்டீன் ரிச் அது வெங்காயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி இருக்குது விச் ஆக்ட் ஆஸ் அன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதாவது நம்மளோட செல்ஸை வந்து டேமேஜ்லேருந்து அது பாதுகாக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பேன் எடுத்து அதில் ஆயில் ஊற்றி அதை ஹீட் பண்ணி நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை அதில் ஆட் பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம அதை வதக்க போகிறோம் ஒன்ஸ் வதங்கினதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணி பச்சை மிளகா கொஞ்சம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமேட்டு கீரையும் அந்த புதினா இலையும் சேர்த்து நம்ம இப்போ அதில் ஆட் பண்ணுறோம் கீரை வந்து பார்க்க நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதை நம்ம வதக்கணும்னா ரொம்ப சுருங்கி கொஞ்சமாக போயிடும் ஸோ இதில் நம்ம கொஞ்சம் சால்ட் போடணும் சால்ட் ரொம்ப கம்மியாகவே போடுங்க இப்போ நம்ம மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு அதை நம்ம வந்து ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அதை நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம் இப்போ அந்த பேஸ்ட்டை வந்துட்டு நம்ம ஒரு போலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம அந்த வேர்க்கடில் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பவுடர் பண்ணி அதை போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் பிரெட் க்ரம்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய ரெண்டு கப்புமே ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஒன்றரை கப்பு கூட ஆகலாம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே நீங்கள் ஆட் பண்ணி அது ஒரு நல்ல ஸ்டிஃப் தோ அளவுக்கு அதாவது நம்ம அதை ஒரு பால் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு அதை நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம திரும்பவும் கொஞ்சம் பிரெட் க்ரம்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் பிகாஸ் நம்மளோட தோ வந்து கொஞ்சம் வந்துட்டு ஸ்டிஃப்ஃபாக இல்லாமல் இருக்குது இப்போ நம்ம தோ நல்லா ஸ்டிஃபாக ஆகிடுச்சு வாங்க இப்போ நம்ம ஃபில்லிங் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம சீஸ் ஏற்கனவே கிரேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா நான் மொசரில்லா சீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோட சும்மா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாப்டு வெங்காயமும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த பீனட் பவுடர் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் ஆட் பண்ணி இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்கள்கிட்ட சீஸ் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வெறுமனை இந்த வெங்காயத்தையும் பீனட்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம அந்த தோ ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை குட்டி குட்டி பாட்டி மாதிரி ஆக்கி அதாவது நல்லா சப்பையாக தட்டிட்டு சென்டரில் இந்த ஃபில்லிங்கை வச்சு நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ சென்டராக வச்சு அதை நல்லா கவர் பண்ணி ஒரு பால் மாதிரி ஆக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் அதை நல்லா குட்டியாக அழகாக ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா அழகான ஸ்பினாச் பால்ஸ் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு
இப்போ நம்ம ரெடியான பால்ஸ் எடுத்து அதை பிரெட் கிரம்ஸில் ரோல் பண்ண போகிறோம் ஒரு டைமுக்கு டூ டைம் ரோல் பண்ணி அதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ தட் அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து அந்த பாலில் இருக்கிற ஈரப்பதத்துக்கு நல்லாவே அதில் ஒட்டிடும் ஸோ எக்ஸஸாக இருக்க பிரெட் கிரம்ஸை வந்து நீங்கள் லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ண பால்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம எண்ணெயில் டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆற வரைக்கும் நீங்கள் அதை டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் சர்வ் பண்ண ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்பினாச் பால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் கெச்சப்படியோ இல்லைனா மைனஸோடையோ சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் அண்ட் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்க அதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எங்கள் வீட்டில் என் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அது ஸோ நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரீகாப் பார்த்துடலாம் இன்றைக்கான டிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீரையை குக் பண்ணும்போது சால்ட் கம்மியாகவே போட்டு தான் குக் பண்ணோம் ஏன்னா கீரை வதக்கும் போது சுருங்கிடும் ஸோ சால்ட் நிறையவே இருக்கும் அதனால் கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கீரை நம்ம குக் பண்ணும்போது அதே க்ரீன் கலர் இருக்கணும்னா கொஞ்சம் சுகர் போட்டுக்கோங்க ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டிப்பு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த சீஸ் பால்ஸ் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்ற உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்தூஸ் இன்ஃபினிட்டியை சப்ஸ்கிரைப் பண்